আপনার মোবাইল কিনে দিয়েছেন মেয়েকে রাত নয়টার পরে দশটার পরে যখন ঘুমিয়ে যায় মোবাইলটা হাতে নেন মোবাইলের ফাংশনে যান মেসেজ ফাংশনে গিয়ে দেখেন কারা কারা মেসেজ দিয়েছে चेस्टा कर लगे चेष्टा करारे जो ना बाचे शारीरिक शिक्षा नाम बारे के पढ़ाते खुजे पावा मत धर्षण मोमबातील पानी मत भेसो सब जैसे मारा आकार धारण कर सरियल ठंडा माथा बनिए दी महिला तो देश जनर <laughs> पालन कर स्वामी के कंट्रोल करा कारण्धरे 
সত্যি করে একেবারে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলবেন এই গোনটা কার বর ভেতরে আছে হাত তোলেন তো দ্বিতীয় নম্বরে নবীজি বলেন আব্দুল থেকে বলেন তো যে মহিলা তার স্বামীর মুখের উপরে মুখ তুলে ঝগড়া করে কথা বলে ঝগড়া করা কথা বলা তো দূরের কথা এখন যে জামানা চলছে ভারতের এই সিরিয়াল দেখে দেখে অনেকে স্বামীকে মারে বর হাতে মার খাওয়া মানুষ দেশে নেই এখানেও আছে আমি দেখতে চাই কারা আছে হাত তোলে তো সাহস করে আল্লাহ হলে একটা শুধু ও তো পুরুষ মানুষের জাত মেরে দিল মায়ের খান মানে কারণ মেয়ে লোকের এই তার নিজের মা বাবা আত্মীয় স্বজনের খুব পরামর্শ স্বামীর বাড়ির লোকজনের সাথে খারাপ ব্যবহার করে এটা বাংলাদেশের এখন একশো জনের আটানব্বইটা মহিলার ভেতরে পাওয়া যাচ্ছে অনেকে আবার হাত এরম করে বলছে ঠিক আমি কোরআন হাদিসের চোখ লাগিয়ে দেখতে পাচ্ছি আপনি জাহান নামের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে কারণ ধ্বংস জাহান নামের চাইতে বড় ধ্বংস জায়গা আছে এই জন্য নারীদের কিন্তু আমি একটা বইও লিখেছি আজ দুই তিন দিন আগে পাবলিশ হয়েছে মায়ের জন্য নেবেন বর জন্য নেবেন বোনের জন্য নেবেন মেয়ের জন্য নেবেন আর মা বোনেরা আপনার স্বামীকে আপনার ছেলেকে পাঠিয়ে দেন গাড়িতে ওইটা যেন নিয়ে যায় একশো বিশ পৃষ্ঠা লিখেছে একশো বারো পৃষ্ঠা পোড়াটা যদি একবার ভালো করে আমলের নিয়তে পড়তে পারেন আপনার পরিবর্তন আসবে আমি নিজে পড়ে আমি নিজে লিখে যা বুঝেছি কয়েকজনকে পড়িয়েছি দুই তিনজনের জীবনই পড়ে তারা একটু ঘুরিয়ে এসেছে এই হিসাবে আপনি অবশ্যই কিনে নিয়ে যাবেন বই মানুষকে ঠকায় না যে কোনো দিক থেকে আপনাকে উপকার করবে আল্লাহ আমাদের তাও ফিক দিন পারিবারিক জীবনে কন্ট্রোল হওয়ার জন্য বলেন আমি মহান আল্লাহ জানিয়েছেন মানব জীবনে বাদত পোড়াটা আমি সাজিয়েছি নয়টা বিষয় দিয়ে আমার যেটা আছে জিরো ওয়ান বাদ সেভেন এইট সিক্স বিরাশি পঁচাশি পঁচাত্তর কতটা সেভেন এইট সিক্স বিরাশি পঁচাশি পঁচাত্তর এই নয়টা নাম্বারের একটাও যদি উল্টা পাল্টা হয় আমার কাছে কল আসবে যাবে উল্টা দিকে প্রধানত নয় প্রকার মোবাইলের একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝালাম এই নয় প্রকারের ভেতরে এক প্রকারও যদি উল্টা পাল্টা হয় তাহলে আপনার এবাদত গুলো আল্লাহর জান্নাতের খাতায় দপ্তরে জমা হবে না জাহান নামের দপ্তরে শয়তানের খাতায় জমা হয়ে আপনি শয়তানের সাথে জাহান নামে যাবেন এবাদত কয় প্রকার যদি তোমার বন্ধু সন্তান স্ত্রী দলের লোক 
এরা তোমার কথা শোনার পরে না বাঁচতে চায় তাহলে তাদের ওই গমরাহি মান দল্লা এখানে কিন্তু আ দল্লা নেই মান দল্লা দল্লা ইয়াবিল্লু সুলাসি মুজাররদের কায়দা আল্লাহ পাক এখানে দল্লা শব্দ দিয়ে জানিয়েছেন ওই মানুষটা নিজেই নিজেকে গমরা করবে ওর গমরাহি তোমাকে ইদাহ দাদাই তুম তোমাকে সৎ পথ থেকে বাধা দিয়ে ফেরাতে পারবে না যদি তুমি টিকে থাকতে চাও এখানে উদাহরণ দেওয়া না দিলে বুঝবেন না অফিসে আপনার কলিক ঘোষ খাচ্ছে অথবা অফিসার করছে এমন এমন কাজ করে যেটা শরীয়ত বিরোধী মানবতা বিরোধী আপনি তাকে ফিরানোর চেষ্টা করেন বলেন সাধ্য মতো সে যদি ফিরে আসে ভালো আপনি চেষ্টা করার পরে যদি সে ফিরে না আসে তাহলে তার এই গমরাহি তার এই খারাপ কাজ আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এইটাই আল্লাহ জানিয়েছে এজন্য আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের এবাদত হচ্ছে আগে নিজেকে নিজে বাঁচানো কাকে প্রতিটি মানুষ যেন নিজে চিন্তা করে আমি আসলেই কেমন ব্যক্তি হিসাবে কেমন প্রত্যেকটি ব্যক্তি যদি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে আল্লাহর কসম বাংলাদেশ ছোট মিনি জান্নাত হতে বেশি সময় লাগার কথা না হজের ময়দানে সৌত্তর লক্ষ মানুষ আমরা এক জায়গায় ছিলাম ষোলো সালে সৌত্তর লক্ষ কিন্তু কোন মারামারি কাটাকাটি কোন ছয় ঝামেলা ঝগড়া ছাটি কিছু নেই পঁয়তাল্লিশ দিনে কোনো ঝগড়া আমার কানে আসে নাই চিন্তা করলাম কেন আমার মেধা এতটুকু এসেছে এই সৌদর লক্ষ প্রতিটি মানুষ তার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত আলা আমার কি হবে আমার মা হবে তো প্রতিটি মানুষ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত এই জন্য ওখানে কোন মারামারি গন্ডগোল হট্টগোল হইসই নেই এমন কি কারো শরীরে যদি লাঠিও লাগে পোষা বিড়ালের মতো বলে আল্লাহ এবার আবার ব্যথা পেল কি না অথচ নিজে লাঠি খেয়েছে ওটা ওই ময়দান ছেড়ে যখন বাইরে আসে তখন ওই মনোভাব থাকে না আল্লাহ পাক এটাই বোঝাতে চেয়েছেন বান্দা আগে নিজেকে নিয়ে ভাবো দেখো তো তুমি আসলে ব্যক্তি হিসাবে কেমন এক একটা থিওরির ভেতরে যত কথা লুকিয়ে আছে আমি যেহেতু দেড় ঘন্টা সময় নিয়েছিলাম এই জন্য আমি তাড়াতাড়ি করছি দ্বিতীয় নাম্বারে পারিবারিক জীবনের এবাদাত পারিবারিক জীবনের এবাদত কি ইমানের দাবি করো তাদেরকে বলছি আগে নিজেকে নিজে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও আর হাল পরিবার যারা আছে তাদেরকেও তোমরা জাহান নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করো এখানে শব্দ কিন্তু আবার দুইটা নিজেকে বাঁচানো ফরজ কিন্তু আহাল পরিবারকে বাঁচানো ফরজ না চেষ্টা করা ফরজ কথা বুঝতেছে ওখানে আলাইকুম ওয়াং ফোসাকুম নেই নিজেকে বাঁচানো ফরজ আহাল পরিবারকে বাঁচানো ফরজ না চেষ্টা করা ফরজ আহাল পরিবারকেও যদি বাঁচানো ফরজ হতো তাহলে স্ত্রী ছিল অবাধ্য এক কথা বলা লাগবে এমনকি হাজরাতে লোক নবীর স্ত্রীকে জাহান নামে দেওয়ার যতগুলো কারণ আমি পেয়েছি আমি এই কারণটা ব্যাখ্যা করে দেখলাম বাংলাদেশে অনেকের সাথে মিলে যায় দুইজন ফেরেস্তাকে আল্লাহ আসরের নামাজের সময় প্রেরণ করলেন দুইজন ফেরেস্তা এসে ডাক দিয়ে বলে আল্লাহর নবী এলো অম্মদেরকে নিয়ে এখান থেকে চলে যান মাগরিবের সময় আল্লাহর গজব আমরা এখানে নাজিল করব কিন্তু সাবধান একটু খেয়াল করে আপনার উম্মদের কেন আপনি চলে যান কিন্তু আপনার স্ত্রীকে নেবেন না প্রশ্ন আসতে পারে নবীর স্ত্রীর চরিত্র খারাপ ছিল জবাব দেন না কেন পৃথিবীর কোন নবীর স্ত্রীর চরিত্র খারাপ ছিল না কারণ কি কারণ কোন হারাম রক্তের ভেতরে আল্লাহ নবীদের রক্ত প্রবেশ করান নাই 
এইজন্য প্রতিদিন নবীর স্ত্রীর চরিত্র ভালো ছিল সে চরিত্র হিনা ছিল না কিন্তু আল্লাহ তখন গজব দিলেন লোক নবীর স্ত্রীকে সহ আল্লাহ ধ্বংস করে দিলেন জাহান নামে দিলেন কারণ কি তাফসিরে মুফাসসির লিখেছেন আমি যতগুলো পড়েছি সব মুফাসসির আয়াতের ব্যাপারে একমত সূরা আরাফের 83 নম্বর আয়াতের ব্যাপারে একমত লোক নবীর স্ত্রীর চরিত্র খারাপ ছিল না সে চরিত্র হিনা ছিল না কিন্তু সে তলে তলে চরিত্র হিন্দুদেরকে সাপোর্ট করত ঠিক নিজের চরিত্র ভালো খারাপ না চরিত্র হিনাও না কিন্তু তলে তলে চরিত্রহীন লোকদেরকে সাপোর্ট করার কারণে নবীর স্ত্রী হওয়ার পরও যদি জাহান নামে যায় আপনি মনে করেন আমি নামাজ পড়ে রোজা করি আমি হজ করে এসেছি আমার দাড়ি আছে জব্বা আছে আমার বউ পর্দায় থাকে আমার ব্যবসা হালাল আল্লাহ আমারে জাহান নামে দেবে কি দেখে দেবে কি দেখে দেবে টের পাচ্ছেন না টের পাচ্ছেন কি কি দেখে হ্যাঁ আপনি ভালো আপনার চরিত্র ভালো আপনার বউ পর্দায় থাকে কিন্তু আপনি এমন মানুষকে সাপোর্ট করেন যার চরিত্র শয়তানের চাইতে খারাপ ঠিক এরকম মানুষ ফরিদ পরে নেই ঠিক আছে নাম ধরা লাগবে এই একটা ওয়াজ বুঝে ফেললে তো বাংলাদেশ জান্নাত হয়ে যায় ঠিক আমি নিজে ভালো হলে হবে না চরিত্রহীনদেরকে আমি সাপোর্ট করে লোক নবীর স্ত্রীর মতো জাহান্নামে যেতে চাই না ঠিক রাজি আছেন কারা দেখি লিল্লাহি তাকবীর চিন্তা করেন আপনার মাথায় মগজ আছে আল্লাহ ভাবার শক্তি দিয়েছে বলেন আপনি বলছেন দেবে না কেন তো দেবে কি দেখে দেবে আপনিও তো তলে তলে এমন মানুষকে সাপোর্ট করেন রায় দেন ভোট দেন সমর্থন দেন তার পেছনে থাকেন যার চরিত্র শয়তানের চাইতে খারাপ এখানে কেয়ামতের যে বিচার ব্যবস্থাগুলো আল্লাহ সাজাবে ট্রাইব্যুনাল আকারে প্রথম নম্বরে আল্লাহ মানুষকে ডাকবে একা একা কয়জন করি প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ তার সামনে একা একা ডাকবে দ্বিতীয় নম্বর আর একা না এবার আল্লাহ বিচারের সময় ডাক দেবে এবার আল্লাহ কাউকে আর একা ডাকবে না প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ ডাকবে তার নেতার সাথে কার সাথে বলেন 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 আপনি রাগ না করে একটু বোঝেন যদি হেদায়ত থাকে আপনি এখনই পেয়ে যাবেন আর যদি হেদায়ত আপনার কপালে না থাকে আপনার রাগ বাড়বে হেদায়ত না থাকলে রাগ বাড়ে এ কথা আমি বলছি সরা হজ সতেরো নম্বর পারা উনিশ নম্বর পৃষ্ঠা তেরো নম্বর লাইনের বাহাত্তর নম্বর কি করবেন আপনি দেখবেন কাফেরদের চেহারা আপনার উপরে রাগ হয়ে গেছে শুধু রাগ না তারা আপনাকে মনে হচ্ছে খেয়ে ফেলবে আপনাকে মেরে ফেলবে এরকম তেড়ে তেড়ে আসবে আমি এখন তার কোরআন তেলাবাদ করার পরে ব্যাখ্যা করলে রাগ হওয়ার কথা আবু বকরের না আবু জেহেলের 
এখন যে আয়াত পড়ার পরে সূরা বনি ইসরাঈলের 71 নাম্বার আয়াত পড়লাম ব্যাখ্যা করছি আল্লাহ পাক বলেন কিয়ামতে আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে প্রথম একা ডাকবে দ্বিতীয় নম্বরে ডাকবে বলেন বলেন আর জোরে বলেন ওর ব্যাখ্যাটা কি আপনারা নিজেকে বলেন তো আপনি যে নেতার আদর্শ মানেন যার পেছনে আপনি থাকেন ওই নেতার সাথে কিয়ামতের দিন যদি আল্লাহ আপনাকে দেখে কি মনে হয় আপনাকে আল্লাহ maaf করবে कब चेस्टा कर सामाजिक जीवन सामाजिक जीवन इबादत की तथ्य आज सोरा छत्तीसम्बर आस्तारित कथा बोलते गो मेला समय लेके जा कठिन राष्ट्रीय जीवन कथा सोरा मा अनुमति जीवन पापे